Close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Kendra Party, Karyalaya Lo, Vijayawar Lo, Jagannath Suraksha Ne, Mari Maro Ka Pratap Patkani, Manai Vi Jagann Mohan Diyaru, Jolay Wood Daaji Pradesh Patte Jaru. Daaji Is Press Kora Sagar Chin Sir, Naakuna Problem Ready Te. Karyalaya Lo. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का रूप कत्तर पत्तर क्या नहीं कत्तर कार्यक्रम में बड़ा पैटर्न जरूर गिन्दी जगनमोहन की इंटीन्टी वाईएस सर प्रमुखतो ने कार्यक्रम तरावत जगनमोहन के चुपड़ा वाले कार्यक्रम उपरू जगन जगनमोहन का सुरक्षा ने कार्यक्रम ये जगनमोहन के चुपड़ा वाले कार्यक्रम में लो � ये देते समस्त सीएमओ ऑफिस के अंदर हो, सीएमओ नीचे किंदस्ता ही बच्चे अक्रवाल समस्त परिचित जगह कार्यक्रमों जगह नहीं चुप दो। मान हम को नुबे जगह, अजी पार्टी कार्यक्रमों प्रतिनिधि के लोग ग्रोसर दुलो कंडीनर दुलो आक्रमण रण वारिटर्स अंदर कल्पी मान हम को नुबे जगह ने कार्यक्रमों अना कार्यक्रम � Orang jual air untuk ni, jangan mana suraksha. Cakap kapak air kerana ini, ante kata perubatan Allah kahkun naga. Ida naga patah kau mandi ante, apa patah kau ni purti staiga. Di dalam rasul naga jawab ni tarul naga, arul dalam naga patah kau chandali. Anu bidang kau ni turut jangan mohon perubatan Allah. Ii jangan mana suraksha ni air kerana Allah. Perhati inti kiri wajib terjadi taru. Grosal juga ada, perhati intro, yang orang kata padakan rak, bete, ah padakan ni, complaint note je, sekurangnya malu kalau tuker sama orang ni jadi. Adik ni dengan, warrant ni, ok, app ni ada jadi ni, jadi macam jadi kali, beberapa orang kata tuker ni jadi. Ah warrant ni, sekurangnya yang app ni ada jadi, na yang app lo, ah ok, inti inti inti, beru, national card beru, ada nombor, balik ke. Kita sendiri tidak kuni. Walau pada kali itu pun, ada pada kali orang orang wakil tete, walau yang sama dengan orang orang kaya itu pun, ada sertifikat. Ada example loh, kasih sertifikat ni, debt sertifikat ni, laba deh, mutation sertifikat ni, income sertifikat ni, ada yang dengan phone number itu ada link, ada itu ansur mana pun cerita sertifikat ni, kutub mana dewi kerana patra sertifikat ni. Gate dapat setuju, jangan dulu ikut patron kani. Mereka setuju, bawa hak dulu ikut patron. Pantah hak tu sah. Iman ni itu pada kali sama dengan cip pada kali ada rakyat pun na. Rational cards tu delish pun na. Rational card tu add 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 jenis kalau pun na. Itu almost all perhati integrit terceh si. Perhati inclusive ni gora. Wal ke setuju ikut lain pun ala. Mereka tahu apa cipu terkait pelajar apa naga. Walau ke complaint note je, sekurangnya complaint itu token number ini, walau mana anda ni secretary itu je, walau ke mega mana lagi anda kaitkan je si, walau ke mana tu orang ni ni arah tu arah tu orang ni walau ke mana tu orang ni kait dengan orang ni, yoga kait yoga kait dengan orang ni. Cakala mandi ke, apa yang sah perbuatan itu diri tu nak perlu, ini sahaja kerja tu survey lo, per nombor tu mana, adik pro 2017 lo je sah. Rendah pada hari kerja macam ni. Apa dia ni? Nanti family anda orang ni, dari tarawat dia orang ni, family lo perbuatan jom mesti, ni dah kutub orang ni pakai lepas. Malah sahaja kerja macam ni, orang ni boleh pakai lepas macam ni. Kali jangan mau hari ni pun ada isteri buat ni boleh macam ni. Kutub orang lo, orang ni jom mesti split je hasil ni. Old old parents ni ada, orang ni korang korang ni ada, ada ni ada orang ni. Rasul dia orang tu perbuatan tu juga orang tu malah telinga orang ni patikan bodoh. So family splitting ni, rasul card tu splitting ni, adding ni, ni rakyat ni kanu bodoh. Yoga jaga mana suraksha ni kerja kerja macam ni. Ini desa tu ni perbuatan ni, perhati inti kerja macam ni. Perhati inti tu bodoh. Ye kaya tu lah pun ayo secondary tu level ni bodoh lagi. Di ni monitor je dah lagi, card tu lagi ada kerja macam ni. 
అందరు అన్ని సెక్టర్లను కూడా అన్ని అన్ని నియోజకవర్గాలకు కూడా ఒక ఆఫీసులు వేశారు దీన్ని మేము మోడర్ చేస్తాం ఆ ఎమ్మెల్యేలు కింద సెక్రటరీలు మోడర్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత కూడా ఒక ప్రక్రియ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఏడవ తారీఖు వరకు కూడా ప్రతి ఇంటికి సర్వే జరుగుతుంది జరిగిన తర్వాత మేము షెడ్యూల్ ఇస్తాం రోజుకి రెండు నుంచి మూడు సెక్రటరీకి మేము మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది అంటే ఆఫీసర్ అందరూ కూడా వెళ్ళిపోతాం అక్కడికి వెళ్ళి రోజుకి రెండు నుంచి మూడు అంటే మార్నింగు ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ ఒక రెండు మూడు సచివాలయాలు మేము ఇస్తాం షెడ్యూల్ కూడా మీరు ఇచ్చేస్తాం ప్రతి సచివాలయంలో మేము కూర్చొని ఎవరికి కూడా ఏ పేదవాడికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ పౌరుడికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేలాగా అన్ని సర్టిఫికేట్స్ దగ్గరించి పథకాల దగ్గరించి అరుగులు వేసి కూడా రెడీగా ఉంటాం ఒకవేళ వాళ్ళకి అర్హత లేకపోతే కూడా చెప్తాం ఇలా మీకు పలానా కారణాలు మీకు ఇది రావట్లేదని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది చాలా మంచి అవకాశం రాష్ట్రంలోనే కాకినాడ ప్రజలే కాకుండా రాష్ట్రంలో అందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు జగనన్న సురక్ష అనే కార్యక్రమం నెల రోజుల కార్యక్రమం సో ఈ కార్యక్రమంలో ఈవెన్ మేము గడపడం వెళ్ళినప్పుడు కూడా గ్రీవెన్స్ వచ్చినాయి మాకు రేషన్ కార్డ్ లీ ప్రాబ్లం ఉంది ఏజ్ ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే డెత్ సర్టిఫికేట్ రాలేదు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి రిజిస్ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్ సర్టిఫికేట్ రాలేదు ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చాలామంది చెప్తే మేము గ్రీవెన్స్ రాసుకున్నాం అన్ని కూడా మినిస్టర్లో రాసుకున్నాం అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సురక్షలో కలిగి ఉంది చెప్పారు అంటే అవన్నీ కూడా కంప్లైంట్స్ కూడా మీ సురక్షలో నోట్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా జగనన్న సురక్ష అనే కార్యక్రమంలో మేము ఈ క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది కనుక ఓటో దాని సురక్ష ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కాకాట పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని మీకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీ దగ్గర నుంచి వాలంటీర్స్ చెప్తే తర్వాత సెక్రటరీస్ లెవెల్లో మీరు అందరూ సెక్రటరీస్ వస్తే అక్కడ మేము ఈ కార్య ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ నారాహి యాత్రలో నారాయణ బండి మీద ఎక్కి ద్వారం పూడే జమన్ చేస్తాం నారా నారావారి వాహనంలో ద్వారం పూడి వారి జరుగు చేయడం జరుగుతుంది పూర్తి స్క్రిప్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు ఆదేశాలతో ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడటం జరుగుతుంది సో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఫోన్లో చెప్తారు ఎలా చెప్తున్నారో ఈయన ఏం రాసుకున్నాడో తెలీదు మాట్లాడేది ఒకటి లేనిపోని మాటలు లేనిపోని నిందలు మా మీద ఏంటో పవన్ కళ్యాణ్కి తెలుగుదేశం పార్టీ వారి లాగే పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్కి కూడా అలవాటు అయింది నేను నా మీద వ్యక్తిగతంగా మీకు ఏమంటే మనం మనం చూసుకుందాం నేను పోటీ చేయమని అడిగాను మీరు తోక ముడి చెప్పారు వ్యక్తిగత ఏమిటి మనం మనం చూసుకుందాం కానీ నాకు ఉన్నటువంటి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే గంజాయి అనేది కాకినాడలో ఉండిపోయిందని గంజాయికి హబ్ కాకాడ అయిపోయిందని రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే దొంగ రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ కాకాడ నుంచి అవుతుందని మీరు మా కాకినాడ పట్టణం చాలా చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ వారి గతంలో చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తే అన్ని సంఘాల వారికి అందించారు మరలా అప్పుడు మీరు కాకినాడ పట్టణానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు కుక్క మొరిగాడో ఆ కుక్క మొరిగిన దాన్ని మళ్ళీ మీరు మొరుగుతున్నారు ఈరోజు వ్యక్తిగతంగా ఉంటే ఎస్ మనం అందరం చూసుకుందాం వ్యక్తిగతంగా ఉంటే ఏముంది ఎలక్షన్లే కదా అల్టిమేట్ ఆ ఎలక్షన్లో రమ్మని ఈరోజు కాదు దీన్ని అదే స్టాండ్ నిలబడి ఉంటాను కూడా మీరు అది నిలబడలే మీరు చెప్పలే తెలుసుకుందాం అన్నాను దయచేసి మా కాకినాడ పట్టణానికి చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేయకండి ఉన్నే ఉన్నట్టుగా మాట్లాడాడు లేనిపోని అభూత కల్పనలు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాడు కదని మీరు మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు దేశంలోనే బెస్ట్ లివింగ్ సిటీగా నాలుగో స్థానం వచ్చింది కాకినాడ ఎప్పుడది నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత వచ్చింది అది గతంలో లేదు గతంలో నేను ఎమ్మెల్యే వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో బెస్ట్ లివింగ్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ నైన్త్ ప్లేస్ వచ్చింది రీసెంట్గా రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి వాటిల్లో బెస్ట్ లివింగ్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్ ఇండియా నాలుగో స్థానం వచ్చింది కాకినాడ ఇంత మంచి కాకినాడకి వ్యక్తిగతంగా నేను మీ వాళ్ళు కొట్టానేనో లేకపోతే చంద్రబాబు తిట్టానేనో ఇవన్నీ వ్యక్తిగతంగా మీరు చంద్రబాబు నాయుడు కుమ్మక్క అయ్యి హైదరాబాద్లో రీసెంట్ అయిన మీటింగ్లో మీరు మాట్లాడుకుని ఒక ప్యాకేజ్ మీకు ఫిక్స్ అయ్యి మీరు వచ్చి నారాహి వాహనంలో వచ్చి ద్వారం పూటి జరగాల్సిందా దయచేసి వ్యక్తిగత కూడా చూసేసుకుందాం ఒకటి ఒకటి దీన్ని పురుషా పెట్టాలా మీరు వచ్చి రావంటే వచ్చి కాకినాడలో పోటీ చేసేయండి నేను ఇప్పుడైనా రెడీగా ఉన్నాను నిన్న కూడా నేను విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు మా నాయకులతో మాట్లాడుకున్న అందరూ కూడా ఆశీర్వదించాడు పవన్ కళ్యాణ్తో పోటీ చేశారు 
సో నాకు ఆశీర్వాదాలు వచ్చినాయి సో మీకు ఆశీర్వాదాలు లోకేష్ తమ్ముడు ఇవ్వాలి చంద్రబాబు పెద్దనాని ఇవ్వాలి సో దయచేసి చంద్రబాబు పెద్దనాతో మాట్లాడుకుని లోకేష్ తమ్ముడితో కూడా మాట్లాడుకుని మీరు పర్మిషన్ తెచ్చుకుని పోటీ చేస్తే నేను చాలా సిద్ధంగా ఉన్నానని మా నాయకత్వం ఏదో ఒప్పుకుంది నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని మీకు తెలియజేసుకున్నా లేనిపోయిన అబద్ధాలు వేస్తే కుదరదు మా కాకినాడ పట్టణాన్ని దయచేసి పాడు చేయొద్దు గతంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండబాబు ఒక బోట్ అంటూ పోతే ఆ బోటులో తెల్లర పొగ డీజిల్ అంటుకుంటే తెల్లక పొగస్తా ఆటోమేటిక్గా ఆ తెల్లర పొగస్తే అందులో మాదక ద్రవ్యాలు ఉన్నాయని అందుకనే ఆ బోట్ అంటూ పోయిందని పిచ్చి పిచ్చి ప్రకటన పరికారు ప్రజలు తిరగబడ్డారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రజలు తిరగబడ్డారు అదే విధంగా అదే ఆ విధమైనటువంటి మార్పు మా కాకినాడ పట్టణం చూస్తారు కాకినాడ పట్టణాన్ని ఎంత బాగుంది ఎంత బాగా చేస్తా ఉండడానికి ఎంతకన్నా నిదర్శనీయం కావాలి బెస్ట్ లివింగ్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ ఎంతకన్నా ఎంతకన్నా నిదర్శనీయం కావాలి దయచేసి మా యొక్క దయచేసి మా యొక్క కాకినాడ పరువు ప్రతిష్టని గంజాయి అని రైస్ స్మగ్లింగ్ అని దయచేసి మాట్లాడద్దు అటువంటిది ఇక్కడ లేదు ఉంటే మీరు కాదు నేను ఒప్పుకోను నా నైజంగా మీకు తెలియదు నేను ఒప్పుకోను లంచాలు ఒప్పుకోను ఎవడన్నా అవినీతి చేస్తే ఒప్పుకోను ఇటువంటి మాదక ద్రవ్యాలు కానీ ఎవరన్నా రౌడీ దానికి నేను సహించను కాకినాడ పట్టణం నన్ను వాడు ప్రజలందరూ ఎన్నుకున్నారు నా మీద నమ్మకం ఉంది నేను కంట్రోల్ చేయగలనని అదే డెవలప్మెంట్ కూడా చేయగలని నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ప్రజలు నన్ను రెండోసారికి అత్యధిక మెజార్టీ గెలిపించాడు కనుక తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ నేను ఆమె వినవించి కూడా ఉండే దయచేసి లేనిపోయిన అప్పుడు చేయద్దని తెలియజేసుకుంటూ నిన్న మరి పవన్ కళ్యాణ్ అనుకోడు ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమా యాక్టర్లు డైలాగ్ అని వస్తే ఇలా మేకప్ చేసుకుంటూ చదివేసి తగ్గడక డెలివరీ చేసే వాళ్ళ పని ఆ డైరెక్టర్ గారు తిట్టంటే తిరుగుతాడు కొట్టంటే కొడతాడు పొగడమంటే పోతాడు ఇదంతా కూడా అంతా కూడా వాళ్ళు ఒక డైరెక్టర్ కంట్రోల్ రూపతారు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎవరు రాస్తారో తెలియదు ఎన్ని ఎవరు చెప్తున్నారో తెలియదు ఫస్ట్ అంత నాలు మా కాకినాడ పట్టణానికి చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తుంది ఎవరు అంటే మాట్లాడే పవన్ కళ్యాణ్ కన్నా స్క్రిప్ట్ ఇస్తున్నా కూడా మెయిన్ పోలీస్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో ఒక రకంగా ఉండొచ్చు రాజకీయాల్లో వచ్చిన తర్వాత నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతానంటున్నావు ప్రజల ముఖ్యమంత్రి చేయమంటున్నావు పోనీ లేదు ఎమ్మెల్యే చేయమంటున్నావు ఒక ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని కోరుకుంది ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని కోరుకున్నవాడు నువ్వు మాట్లాడే మాట ఇవ్వా ఏమంటావు కాకినాడలో ద్వారం పూడి కుటుంబం ద్వారా రైస్ అంతా ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది ప్రతి రైతు పండించే ప్రతి రైతు కూడా ఒక ధాన్యం బస్తా మాకు ఇస్తున్నాడు మరి ఇష్ట రైతుల అమ్మాయికులు ఇవ్వడానికి ఎవరు చెప్తున్నాడు అని ఇంకే నేను రైస్ ఇండస్ట్రీలో మా కుటుంబం యాభై సంవత్సరాలు ఉంది మా ప్రధానమైన ఇండస్ట్రీయే రైస్ మిల్లు కానీ ఈరోజు మా ఇంట్లో ఎవరు కూడా ఇరవై సంవత్సరాలు రైస్ ఇండస్ట్రీలు లేవు రైస్ ఇండస్ట్రీలు లేవు మా మిల్లులు అన్నీ కూడా మేము అధిగించేసుకున్నాం కొన్ని మిల్లులు తీసేసాం గుడాలు కింద మార్చేసాం వేరే హౌస్ కింద కూడా కొన్ని మిల్లు మార్చేసాం మా ఏది కూడా ఒక్క మిల్లు కూడా మేము తిప్పం మేము రన్ చేయట్లేదు రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇప్పటికి యాభై ఐదు లక్షల టన్ను యాభై ఐదు లక్షల టన్ను కాకినాడ పట్టణం నుంచి ఎగుమతి అయితే అందులో మా కంపెనీ అంటే యాభై ఐదు లక్షల టన్నుల్లో సారీ పదమూడు లక్షల టన్నులు పదమూడు లక్షల నలభై వేల టన్నుల్లో మా కంపెనీ చేసింది లక్ష ఇరవై ఆరు వేల టన్ని మేము ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాం తెలుసా మొత్తం రైస్ అంతా మేము దోపిడీ చేస్తాం రైస్ అంతా మేము పంపించేస్తాం అంటాడు కదా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్లో మేము కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం తర్వాత రాష్ట్రం ఎడిపోయిన తర్వాత మీ పెద్దనాన్న నువ్వు కలిసి రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చినటువంటి అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇది ఒక ఎక్స్పోర్ట్ ఏమో కొత్త కాదు మాకు ఇరవై సంవత్సరాలు రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఉన్నాం మేము మాకు ఉన్నటువంటి పోస్ట్ ఏంటంటే ఏత పోస్ట్ దీనికన్నా బాంబే కంపెనీ అంటే ఢిల్లీ కంపెనీ సత్యం బాలాజీ పట్టాభి వాలమ్మ ఐటీసీ సరళ వీళ్ళందరూ దొంగ పడి చేస్తారు వాళ్ళందరూ దొంగ రేసి పడేస్తారా అవగాహన లేకుండా మాట్లాడితే ఇలా లేదా నీకు ఎవడైతే అనుభవిస్తున్నాడు అదే పంపించిన కాగితం ఇస్తాను లేదు నా దగ్గర పంపించాడు నీ మొహమ్మడ్ అనుకో ప్రతి రికార్డెడ్ కస్టమ్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది ప్రతి రికార్డెడ్ కస్టమ్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది లేదా డీజీఎఫ్టీలో డీజీఎఫ్టీలో కూడా ఉంటుంది తీసుకో ఎవడంత ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే 
ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి రైతు మా బస్తా ఇచ్చేస్తే ఆ బస్తాను మేము ఆడింగ్ చేసి మిల్లు తిప్పేసి మేము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం అనుకుంటే అలా వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా రైస్ మిల్లు ప్యాడిపోయిన పరిస్థితి లేదు ఆర్బీకే సెంటర్ ద్వారా వాటర్ అలర్ట్ చేస్తారు ఏ మిల్లుకి వెళ్ళాలి పోనీ ఏ మిల్లుకి వెళ్ళినా మిల్లు మాయి కాదు మేమేం ఏం మిల్ రన్ చేయట్లే ప్రతి రైస్ మిల్ ఇప్పుడు కాదు ఇరవై సంవత్సరాలు లీజ్ ఎగ్రిమెంట్ ఉన్నాయి నా దగ్గర లీజ్ ఎగ్రిమెంట్ చూపిస్తారు ఇప్పుడు ఏదైనా వచ్చావు కదా అని ఇచ్చేసి మాట అనుకుంటాను ఏ మాట మాట్లాడినా అది ఖచ్చితం నిజమై కనుక అన్నిటి లీజ్ ఎగ్రిమెంట్లు ఉన్నాయి ఇరవై సంవత్సరాలు మా రైస్ మిల్ అధిక చూస్తున్నాం ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఏదైతే చేస్తామో ప్రతి రోజు కస్టమ్స్లో ఉంటుంది డీజీఎఫ్టీలో కూడా ఉంటుంది అన్నీ కూడా దయచేసి తెలుసుకోండి అదేవిధంగా ఈ ఎక్స్పోర్ట్ అంతా నిజంగానే ఆంధ్ర జరుపుకుందాం మేము ఏదో ఇన్వాల్వ్ అయిపోదాం అనుకున్నాం అసలు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చే టెన్ పర్సెంటే నీకు ఆ ఫిగర్స్ కూడా ఉంటాయి అక్కడ రైల్వే రైల్వేలో కానీ లేదా లారీ ద్వారా వచ్చింది కానీ ఆంధ్ర నుంచి వచ్చింది టెన్ పర్సెంటే మిగతాది అంతా కూడా ఛత్తీస్గఢ్ ఎక్కువ ఛత్తీస్గఢ్ బీహార్ బెంగాల్ మన పక్క రాష్ట్రాలు తెలంగాణ అన్ని చోట్ల నుంచి వస్తే అది అంతా కలిపి నైంటీ పర్సెంట్ రైస్ అంటే పోర్ట్లో నుంచి కాహన పోర్ట్లో ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది రైస్ అంతా నైంటీ పర్సెంట్ మన ఆంధ్ర పాత్ర ఏంటంటే జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ అది ఏది తెలుసుకోవాయి బాబు నువ్వు తెలుసుకోకుండా మా కాకినపట్నంలో ఉన్నటువంటి మా కాకినపట్నం రైస్ అమ్మించి ఎక్స్పోర్ట్ మంచి ప్లేస్ మాకు ఇటువంటి దాన్ని నువ్వు మాట్లాడి మా కాకినాడ పరువు తీయదు కాకినాడ పరువు తీయదు నువ్వు మాట్లాడు అంటే జ్ఞానంతో మాట్లాడు లేదానికి ఎవడైతే చెప్తున్నాడో ఎవడైతే గైడెన్స్ ఇస్తున్నాడో ఎవడైతే నీకు స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాడో వాడు నా దగ్గర మేము ఏమైనా చెప్తా లేదు నా దగ్గర పంపడానికి మొహమాటం అయితే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ తీసుకో కనుక రైతు దగ్గర మాకు బస్తా అవుతుందని ఇచ్చేత రైతులు ఏమైనా అమ్మాయికి ఇలా ఇచ్చేయడానికి ఏదో ఎక్కుతో నా రాయి పడి ఎక్కుతో నీకు మీ పెద్ద నాన్న స్క్రిప్ట్ ఎక్కుతాడు ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా మాట్లాడేంత ఎందుకు వచ్చింది మీ తమ్ముడు అలా మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం చేస్తావు చెప్పి నువ్వు నిలబడే ప్రాంతానికి ఎమ్మెల్యే అయితే ఏం చేస్తావు చెప్పు ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు కదా నన్ను నేను అధ్యక్షుడిని ముఖ్యమంత్రి అవుతాను అని నీకు అనుకుంటే ఈ పేదలు ఇది చేస్తాను లేకపోతే ఈ పథకం బాగుంది ప్రభుత్వంలో ఇది పనులు ఏదో విమర్శ ఉంది అని చెప్పు నీకు నీ పెద్దనాలకి నీ తమ్ముడికి కూడా విమర్శించే పరిస్థితి లేదు ఎక్కడ ప్రభుత్వంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రభుత్వం అందరూ ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉండాలి అన్ని పథకాలు అందుతున్నాయి విమర్శించడం ఏమీ లేక పర్సనల్ ఎలిగేషన్స్ కానీ నువ్వు ఏ ఎలిగేషన్ చేసి నీ సమాధానం చెప్పడం రెడీగా ఉండాలి ఇంకా నేను నిబద్ధతతో ఉన్నావు నిబద్ధతతో ఉన్నావు నా జోరుకు వస్తే నేను ఎవరు ఒప్పుకోను నువ్వు ఒకటి ఒప్పుకో నువ్వు అన్నావు కదా మన పిఠాపురం మీటింగ్లో ఒక చెమ్మ చూపిస్తే రెండో చెమ్మ చూపించే గాంధీ మాత్రం కాదు నేను రెండో చెమ్మ మీద కూడా కొడతానన్నా మేము ఆ టైపే కానీ అలాగే ఉంటే వ్యక్తిగత ఉంటే దయచేసి మాట్లాడుకోదు ఇబ్బంది ఏది కానీ అందులో మాకు కాకినాడ పట్టం చేర్చుకి ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి కూడా ఎంత వ్యతిరేకతగా మీ మీద ఉన్నారో ఒక రెండు తెప్పించుకో సర్వే తెప్పించుకో తెలుస్తుంది కదా అని పవన్ కళ్యాణ్ తెలియజేసుకుంటూ ఎవడైతే స్క్రిప్ట్ ఇస్తున్నాడో వాడికి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ ఫిగర్స్ తీసుకుని ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి లీడర్ ఇప్పుడు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రలో పోటీ పడుతున్నారు రాట రాబోయే లక్షలు ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ పెద్దనాన్న చంద్రబాబు నాయుడు సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా పోటీ పడుతున్నారు సో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఆశిస్తున్నారు నాకే తెలియదు కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నవాడు ముఖ్యమంత్రి స్థాయి పోస్ట్ ఆశించేవాడు పెర్ఫెక్ట్ ఫిగర్స్తో మాట్లాడితే బాగుంటుంది నాయకు చంద్రబాబు నాయుడు మేము వాడుతున్న కులం కోసం మీకు ఇస్తున్న ప్యాకేజీ కులం కోసం ఓకే మీ అంత ప్యాకేజ్ అని మాట్లాడితే చెప్పించి కొడతాడు అది చెప్పించి కొట్టేంత మాత్రం కొట్టించుకోవడం మేము రెడీగా లేము ఉన్నదో మాట్లాడతా కానీ అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యాక్ ఇస్తారు అక్కడ వెళ్ళాం మీరు ప్యాకేజ్ తీసుకోవట్లేదు అనుకున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు ఖండించామనండి వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళకి బుద్ధి లేదా ఎందుకు అతను ప్యాక్ ఇస్తారంటున్నారు నేను ప్యాకేజ్ ఇవ్వలేదు అతను అమ్ముడుకోలేదు ఒక మాట చంద్రబాబు చెప్పాను లేదా తమ్ముడు లోకేషన్ చెప్పాను ఖండితే ఎందుకు ఖండించట్లేదు ఎందుకు ఖండించట్లేదు కానీ దాన్ని బట్టి మాకు అర్థం అవుతుంది కదా ఆయన ప్యాకేజ్ తీసుకుంటాడు తీసుకుంటలేదు కనుక తీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు కనుక నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వకపోతే ఖండించమని నేను కోరుకుంటూ కులాల గురించి ఎక్కువ నేను మాట్లాడతాను ఎస్ నేను మాట్లాడాను నేను కులాలు నా దగ్గర ఉన్న అందరు కులాలు ఉంటారు నా దగ్గర కాకినపట్నం ప్రజలు తెలిసేది అంతా
మొత్తం ల్యాండ్ అంతా కూడా ఒక ఒక కమ్యూనిటీ చేతి ఉండిపోయింది నా నా బాధ అది ఇప్పుడు తెలియదు మీకు మీకే మీరు పెద్దవాళ్ళు మీకు చాలా పెద్దవాళ్ళు కింద స్థాయి వాళ్ళు వెళ్ళి ఆడ ఎక్కడ కొనుక్కోవాలంటే వాళ్ళు చెప్పి నేను కొనుక్కోవాలి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు అయిపోతుంది అప్పుడు సరే నేను అలా ప్రస్తావించి కమరావతి అన్నాను తప్ప కులాన్ని అన్నయ్య అమరావతి పేరు కమరావతి కింద మార్చేయండి ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నది అందరూ కూడా వాళ్ళే కదా అని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశం అన్నాను తప్ప కుల ప్రస్తావన ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు నేను ధ్యానం నాకు అందరు కుల వాళ్ళు ఉన్నారు అందరు కులాలతో కూడా నాకు నేను మంచిగానే పోతాను అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను అదే అదే పెద్ద పోర్టుకి సంబంధించి ట్రేడ్ అందరూ కూడా ఒక రోజు బంద్ చేస్తారు వాళ్ళందరూ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అప్పుడు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వరకు డ్రగ్స్ వెళ్తున్నాయి రైస్ ఎలా అవుతుందంటే పోర్టు వాళ్ళ కార్మిక సంఘం పోర్టు వాళ్ళ చాంబర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అందరూ కలిసి ఖండించారు కాకినాడపట్నం యొక్క పరుపతి తీకండి మీ రాజకీయాన్ని మీరు చూసుకోండి అని ఇప్పుడు కూడా అలా వస్తారు అన్నారు నేను దీన్ని రాజకీయం చేటిస్తూ లేక నేను వద్దానికి ప్రతి వాళ్ళు బాధపడుతున్నాం నేను వచ్చిన తర్వాత పోర్ట్లో ఎక్స్పోర్ట్ పెరిగింది ఒక స్ట్రైక్ లేదు పోర్ట్ అంతా కూడా ఒకరోజు ఆపేస్తా అన్నారు నాకు తెలిసి ఉండగా కాకినాడ పోర్ట్లో నాకు తెలిసి ఉండగా న్యాచురల్ కెలామెంటీస్ కానప్పుడు స్వచ్ఛందంగా ఆపింది ఎప్పుడు అంటే రెండే రెండు సార్లు నాకు తెలిసిన రెండే రెండు రోజులు పోర్ట్ కూడా నాకు తెలిసినప్పుడు ఒకటి రాష్ట్ర అంటే చనిపోయినప్పుడు స్వచ్ఛందంగా అందరూ పోర్ట్ ఆపేశారు కాకినాడ కాకినాడ పోర్ట్ ఏ రోజు స్ట్రైక్ కట్టినప్పుడు వేరు నేను వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు స్ట్రైక్ అనేది లేదు పోర్ట్ ఆపడం ఒప్పుకోలేదు ఇక రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు అందరూ బాధపడి కార్మికులు కానీ ట్రైన్ అంతా బాధపడి ఒక రోజు ఆపేశారు రెండు సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక రోజు పోర్ట్ ఆపేది నాకు తెలిసి ఉండగా పోర్ట్లో న్యాచురల్ కెలామిటీస్ స్ట్రైక్ కాకుండా స్వచ్ఛందంగా ఆపింది రెండుసార్లు కానీ మరలా పోర్ట్ ఆపేస్తారని చెప్పేసి నాకు కూడా చెప్పడం జరిగింది అందరూ ఒకసారి పోర్ట్ ఆపేస్తే అది ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ అవుద్ది పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కుట్ర పని కాకినాడ బాడు చేస్తారు కాబట్టి ఒకరోజు పోర్ట్ ఆపేస్తాం నాకంటే నేను వద్దు చెప్పాను ఒకరోజు పోర్ట్ ఆపితే చాలా నష్టం కాకినాడ అంటే నష్టం ఇన్ ద సెన్స్ ఫైనాన్షియల్ నష్టం ఉంటుంది ప్లానింగ్ నష్టం ఉంటుంది ఎక్స్పోర్ట్ల నష్టం ఉంటుంది ఇదంతా కూడా పైకి వెళ్తే ఇంటర్నేషనల్లో కాకినాడ మర్చిపోయి పోతుంది ఈరోజు కాకినాడకి పల రోజు షిప్ వస్తే పల రోజు ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతే పల రోజు వెళ్ళిపోతే షిప్ వెనక్కి అని నమ్మకం ఎందుకు వచ్చిందంటే అది నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఏ రోజు కూడా స్ట్రైక్ ఒప్పుకోలే మీకు ఇబ్బంది ఉంటే నాతో మాట్లాడండి నేను చేస్తాను కానీ అక్కడ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ అక్కడ వీళ్ళు చెప్పడంతో కాకినాడ మీద నమ్మకం వచ్చి ఈరోజు ప్రతి వాడు కూడా వచ్చి కాకినాడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కానీ అందరు కూడా నా ఉద్దేశంలో ఇదే కనుక అంతే కాకినాడ పోర్ట్ని ఒక రోజు రెండు రోజులు కానీ ఆపి నిరసన తెలియజేసే పరిస్థితి కూడా కవికోటల సరోజ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను విమర్శలు జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ స్థాయి లీటర్ నీ మీద పోటీ చేయడానికి ఒకడేమో వీరభైల్ చాలా ఒకడు మరి పక్క మీద బుత్త శేషం వాడు బాధపడతాడు బుత్త శేషం మన పోటీ చేస్తాడు వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది ఒక అసలు మిమ్మల్ని నాయకుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తించలేదు స్వామి ఆ నారాయణ వాహనం ఎక్కినప్పుడు నారాయణ వాహనం పక్కన కనీసం ఇదిగో వీడు మా లీటర్ మీద గుర్తించే పరిస్థితి లేదు ఈలో మీరు డాబు కొట్టుకుని ఇప్పుడే పవన్ కళ్యాణ్ హాయిని పరగించాడు బయట వచ్చి పోవడం తప్ప బయట లోపలే పరగించాడు పవన్ కళ్యాణ్ బయటకు వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడే హాయిని పరగించాడు బుధ మీద చేయడం చెప్పుకోవడం తప్ప ఎక్కడ రాజకీయ చరిత్రలో ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఈ దేశంలోని రాజకీయ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి అభ్యర్థి ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు ఒక మీటింగ్లో కానీ ఒక వాహనమే కానీ నిలబడినప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి లీడర్ని పక్కన నిలబెట్టుకోవడం ఆనవాయి ప్రజలకు ఒక రకమైన సందేశం ఇదిగో ప్రజలారా మీరు నన్ను నమ్మారు నన్ను నమ్మిన వ్యక్తి ఇగో నా పక్కన తొందరడు ఇతను నమ్మండి అని చెప్పడం కోసం పక్కన నిలబెట్టుకుంటాడు మీకే ప్రయారిటీ ఇవ్వలేదు మీ బయటకు వచ్చి నా మీద విమర్శించే స్థాయి ఎవరు కూడా నా స్థాయికి సరిపోరు మీరందరూ నాకు ఎగ్రెస్ట్ చేసిన ఇదే పంతన్నాజీ నా మీద పోటీ చేసిన ఇదే ముత్తాలు చేస్తే నా మీద పోటీ చేసిన వీళ్ళందరూ కూడా ఓడిపోయిన పరిస్థితి ఇంకా మా మేడం కవిగోడ సరోజ్ గారి పరిస్థితి మనకు తెలిసిందే కానీ మా ఆవిడ కూడా ఏమో చేస్తారు నన్ను నాకు అర్థం అవ్వలేదు కనుక స్పందన ఆయన అంత స్పందన అంటే ఆవిడ మొదటిసారి కాబట్టి మీ సరిపోవాలి ఫస్ట్ మీ నాయకుడు గారు చూసుకోండి మీ స్టాండ్ ఏంటో ఆయన పక్క ఇద్దరు లేదు తెలియదు మీ సీట్లు ఇద్దరు లేదు తెలియదు మీతో డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు తెలియదు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు మీరు
మీరు పవన్కి ఎలాగే నాకు పట్టుకు చంద్రశేఖర రెడ్డి మమ్మల్ని ఎలా విమర్శిస్తున్నాడు కనుక 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 మా స్థాయి డబ్బు చెప్పండి సార్ అని అడిగితే అప్పుడు అతను పోర్స్ వస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ ఆహా చంద్రశేఖర అంటున్నాడు అయితే ఓకే అని మీకు స్థాయి కనిపించడము లేకపోతే మీరు టిక్కెట్లు ఇస్తున్నానో ఏదో చేస్తాడు కింద కార్యకర్త ఎలా ఉన్నాడా లీడర్ కూడా మీరు అలా ఉన్నారు కింద నారాయి కింద కనుక అటువంటి పరిస్థితి అటువంటి రాజకీయ పార్టీలో కొంచెం మనస్సాక్ష్యం కూడా ఉందని నా యొక్క భావన ఏదైనప్పుడు కూడా అందరూ మోసపోతారు పవన్ కళ్యాణ్ నమ్ముకున్న లీడర్లు అందరూ కూడా మోసపోయారు దగ్గర ఉంది అందరూ నాకు తెలిసిన నాకు కూడా తిరిగిన వాళ్ళే ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ సోఫాలు ముగ్గురు పేర్లు చెప్పానో వీళ్ళందరూ కూడా నాతో తిరిగిన వాళ్ళే నాతో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా సో వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ కూడా నాకు తెలుసు అందరూ కాస్త కూర్చుతాం మొత్తం శశి అయితే ఫైనాన్షియల్ తొట్టవేళ్ళు కానీ ఖర్చు పెట్టిందని నాలుగు సార్ నాలుగు రోజులు పొడుగులు లేడు ఇవ్వడానికి ఖర్చు అయిపోయింది బాబు ఖర్చు అయిపోయి కానీ నారాయణ కూడా తెచ్చుకోలేదు సో వాటర్ అనేది అది పర్సనల్ ఇష్యూ సో నేను ఈ మిగతా వాళ్ళు ఇద్దరు ఫైనాన్షియల్గా మనకు తెలిసిందే తొట్టుకోలేదు పాపం లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఎక్కువ వాళ్ళు ఇద్దరు కనుక వాళ్ళందరూ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఒక ఐడెంటిటీ ఉండి మిమ్మల్ని మీ నాయకుడు గుర్తిస్తే మీకు పోజిషన్ ఇస్తారని మీకు నమ్మకం ఉంటే తిరగండి ఖర్చు పెట్టుకోండి లేకపోతే పోయిన డబ్బులు వెనక రాదు పోయిన కాలం వెనక రాదు కనుక నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ స్టాండ్ ఏంటి మీ పార్టీలో అని తెలుసుకోమని అప్పుడు నన్ను విమర్శించండి అని ముగ్గురికి తెలియజేసుకుంటూ